السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر یہ افگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر فیزکس چپٹر نمبر فورٹین کے ایک امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے جائیں گی جس کا نام ہے پاور لوس ان ٹرانسفرمر تو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورڈ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاور لوس ان ٹرانسفارمر یاد رہے ٹرانسفارمر سے لیٹے ہم نے ڈیلیویشن اس کی کنسٹرکشن اور لیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ سنگ بورٹ ٹیچنگ کی پلے لیس پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں پاور لوس ان ٹرانسفرمر تو اگر ٹرانسفرمر کی کنسٹرکشن کسی سٹوڈنٹ کو یاد ہو جو کہ ہم اولڈری ڈسکس کر چکے ہیں تو ٹرانسفرمر بیسیکلی دو حصوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک آئرن والا حصہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ کوپر والا پارٹ ہوتا ہے تو پاور لوس ان ٹرانسفرمر بیسیکلی دو ٹائپ سے اس کی ایک ہمارے پاس کہہ رہا ہے آئرن لوس
हमें एडी करंट की वजह बतानी है इसको रिड्यूस करना है कैसे वो भी हम बात करेंगे तो इसकी कॉज की अगर हम बात करते हैं इसकी क्या वजह है तो इसकी वजह हमारे पास क्या होगी वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेस the increase of temperature causes the increase of temperature on the surface of iron core on the surface of iron core iron core ki surface ko ye kya kar deta hai heat up kar deta hai garam kar deta hai ab agar ye iron core jo hai pura ka pura solid iron se bana hua hota तो ये पूरा पूरा आयरन क्या हो जाता ये पूरी की पूरी कोर जो होती है वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती कि ये पूरे के पूरा ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो जल जाता और ये पूरा वायरिंग वगैरह सब क्या हो जाता है जाता। तो हम ट्रांसफॉर्मर को गर्म होने से रोकना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि भाई सरफेस पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना वो हीट एनर्जी जो है वो पूरे ट्रांसफॉर्मर तक ट्रांसफर ना पूरे ट्रांसफॉर्मर तक मुंतक के ना हो इसलिए क्या करते हैं इसको रिड्यूस करवा रहे रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं हम चाह रहे हैं कि ये रिड्यूस ना हो तो इसकी रिडक्शन के लिए क्या करते हैं कोर कोर नेगेटिव बना देते हैं लेयर्स की शक्ल में क्या कर देते हैं बना देते हैं तो यहां हमने कहा टू रिड्यूस टू रिड्यूस एडी करंट एडी करंट को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं टू रिड्यूस एडी करंट कोर इज लेमिनेटेड कोर को हम क्या कर देते हैं लेयर्स की शक्ल में क्या करते हैं बनाते हैं अब कैसे मैं आपको बताता हूं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेजिस्टर है ना अब ये सपोज करो कि ये आयरन की कोर है अब ये आयरन कोर है ये सरफेस गर्म होगी ना अगर ये पूरा सॉलिड होगा तो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है इसको लेयर्स की शक्ल में बनाया जैसे ये पेपर है ना ये सारे के सारे क्या है लेयर्स की शक्ल में तो आयरन की थिन शीट का इस्तेमाल किया जाता है हर दो लेयर के दरमियान इंसुलेटर रखा जाता है आयरन की लेयर हर दो लेयर के दरमियान जो है वो क्या करते हैं इंसुलेटर रखते हैं फिर इंसुलेटर रखा फिर इंसुलेटर रखा ऐसे करके पूरी कोर बना दी जो कि मुख्तलिफ लेयर्स की बनी हुई है अब क्या होगा कि ये सरफेस अगर गर्म हो जाएगी ना तो क्या होगा इसके बाद की जो लेयर होगी वो इंसुलेटर की होगी बैड कंडक्टर की होगी तो वो हीट एनर्जी जो है वो इतनी आसानी से दूसरी लेयर पर ट्रांसफर नहीं होने देगा फिर इसी तरीके से अगर दूसरी पार्ट थोड़ी सी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो भी गई तो किसी पर हीट एनर्जी की जो ट्रांसफर होगी वो ना होने के बराबर होगी इस तरीके से एक आयरन की लेयर अगर गर्म हो जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से तो वो हीट एनर्जी दूसरी लेयर पर नहीं पहुंच सकेगी दूसरी लेयर पर अगर मामूली से अगर पहुंच जाती है तो तीसरी पर यह हीट एनर्जी का फैक्ट जो होगा वो ना होने के बराबर होगा इस तरीके से इंसुलेटर जो है वो हर दो लेयर के दरमियान रखा हुआ होगा इस तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मर जो है वो गर्म होने से हम क्या करते हैं बचाते हैं और पावर लॉस को भी हम क्या कर देते हैं रिड्यूस करते हैं तो एडी करंट जो हमने पढ़ा एडी करंट क्या है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पेपर में अगर बात हो पेपर में अगर आपसे कहा जाए What is the cause of eddy current? तो आपने कि variation of magnetic flux causes increase of temperature of surface of iron core. Iron core की surface को वो के temperature को बढ़ा देगा. Reduce कैसे किया? हमने core को जो है वो laminated बना दिया. Hard दो layers के दरमियान जो है, hard दो layers के दरमियान जो है, वो हमने क्या किया हुआ है? Insulator को रखा हुआ. दूसरा हमारे पास जो iron loss है, उसकी जो types हैं वो है hysteresis loss. अब ये hysteresis loss की जो वजह है वो है रिवर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिवर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिवर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार बार क्या हो रही है रिवर्स हो रही है कैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो करंट है ना वो क्या है कंटेनिटी करंट हाफ वेव पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ वेव पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ वेव पॉजिटिव हाफ वेव नेगेटिव हमें मालूम है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्राइमरी से गुजरता है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो वेरिएशन आती है वो सेकेंडरी में ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है देखें इस टॉपिक का ताल्लुक बेसिक से होगा जो हमने ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल समझा हुआ है तो लॉस भी आपको समझने में आसानी रहेगी तो अब क्या हुआ बार बार वेव हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव ये हो रही है तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द हाफ पॉजिटिव वेव अगर यहां नॉट पोल है और यहां क्या है सॉफ्ट 
तो ड्यूरिंग द हाफ नेगेटिव वेव यहां साउथ बन जाएगा यहां नॉर्थ बन जाएगा फिर पॉजिटिव वेव आ रही है यहां नॉर्थ है यहां साउथ है तो ड्यूरिंग द हाफ नेगेटिव वेव यहां साउथ बन जाएगा यहां नॉर्थ बन जाएगा बार-बार मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है हर बार मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो रिवर्स होती जा रही है बार-बार मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मेंट में रिवर्स होती जा रही है तो रिवर्स होने की वजह से जो आयरन कोर की जो इंटरनल फ्रिक्शन है आयरन कोर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या करती है एनर्जी लॉस करवा रही होती है तो यहां ने कहा कि इसकी जो वजह है वो क्या है रिवर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन लॉस एनर्जी लॉस एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ आयरन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ आयरन आयरन की इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रही वो क्या हो रही है बार-बार रिवर्स होती जा रही है जिसकी वजह से आयरन कोर का जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या करवा रही है एनर्जी लॉस करवा रही है को लॉस एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ आयरन अब इसको रिड्यूस हम करना चाह रहे हैं रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं इसको कैसे रिड्यूस करेंगे रिडक्शन तो रिडक्शन के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि आयरन को एलॉय करो केमिस्ट्री में हम एलॉय के बारे में पढ़ते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को हम आपस में मिक्स अप करते हैं ताकि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाए बेहतर से बेहतर हो जाए उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए उस इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलॉय तो हम क्या करते हैं आयरन की एलॉय कर देते हैं आयरन की हम एलॉय करते हैं ताकि ये क्या हो जाए बेहतर से बेहतर हो तो हमने कहा टू एलॉय टू एलॉय आयरन तो एलॉय क्या है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आपस में मिक्स अप करना ताकि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए बेहतर हो जाए तो टू एलॉय आयरन और यहां हम इसमें कह देते हैं पर्ल एलॉय का यहां वर्ड यूज हुआ है बुक में तो ये आपको याद रखना होगा पर्ल एलॉय तो हम आयरन को एलॉय करेंगे पर्ल एलॉय का इस्तेमाल करेंगे आयरन कोर के लिए पर्ल एलॉय इज यूज फॉर आयरन कोर यानी प्योर आयरन का इस्तेमाल ना करें हम एलॉय का इस्तेमाल करें फॉर आयरन कोर आयरन कोर बनाने के लिए पर्ल एलॉय का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास जो था वो आयरन लॉस था अब कॉपर लॉस की बात करते हैं अब कॉपर लॉस के से क्या होगा कॉपर की वायर की वजह से अब कॉपर लॉस का जो दूसरा नाम है कॉपर लॉस का जो दूसरा नाम है आप याद रखना है वो है आई स्क्वायर आर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस ये हमने चैप्टर 13 में पावर लॉस की जो हमने पावर की जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें भी ये था तो ये हमारे पास है कॉपर लॉस इज आल्सो नोन एज आई स्क्वायर आर लॉस अब इस वाई की वजह से क्या हो रहा है इस वाई की वजह से क्या हो रहा है कुछ लॉस हो रहा है तो हमने कहा इसकी वजह क्या है कॉज हमने लिखा कॉपर लॉस की वजह है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है इसकी वजह तो हमें मालूम है कि कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कैसे कम करें चैप्टर थर्टीन में फॉर्मुला पढ़ा था ना आर बराबर है रो एल ओवर के तो इसमें हम अगर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी कम रेजिस्टेंस कम होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो हम चाह रहे हैं कॉपर लॉस को कम करें तो कॉपर लॉस को कम करने का तरीका है बाई यूजिंग थिक सुटेबल वायर ऐसी वायर इस्तेमाल करें जो थोड़ी सी क्या हो थिक हो सुटेबल हो इतनी ज्यादा थिक भी ना हो कि नंबर ऑफ करंट्स को प्रॉब्लम आ जाए तो कॉपर हम इसके अगर हम यूज करना चाहते हैं तो वायर हम ऐसी इस्तेमाल करेंगे जो क्या हो थिक सुटेबल सुटेबल थिक वायर का हम इस्तेमाल करेंगे जिस वजह से इसका लॉस क्या हो कम तो यहां हमने इसमें रिडक्शन की बात की रिडक्शन तो मैंने इसमें यहां लिख दिया बाई यूजिंग थिक सुटेबल वायर थिक सुटेबल वायर का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कॉपर लॉस में क्या आएगी कमी आएगी अब आ जाते फ्लक्स लीकेज अब फ्लक्स लीकेज क्या है प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि दोनों फिजिकली अटैच नहीं है दोनों के दरमियान जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट है फिजिकली दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर 
ये आपस में मैग्नेटिक है दूसरे के इतना करीब है कि पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पे क्या कर रही है असर अंदाज हो रही है लेकिन फिजिकली उनके दरमियान कॉन्टेक्ट नहीं हम कह रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 99% सेकेंडरी में क्या हो गया है ट्रांसफर हो गया दोनों इतना करीब है लेकिन 1% फिर भी जो है वो क्या है चांसेस है कि प्राइमरी का फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में ट्रांसफर नहीं हो पाता तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा होता है जो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी तक मुंतकिल होने में क्या होता है कामयाब नहीं होता इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो मुंतकिल नहीं होता उसे कहते हैं फ्लक्स लीकेज तो हमने कहा फ्लक्स लीकेज क्या है सम मैग्नेटिक फ्लक्स सम मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल फेज टू रीच रीच सेकेंडरी कॉइल दिस इज नॉन एस फ्लक्स लीकेज अब पेपर में आपके पास नोट्स की शक्ल में आएगा पावर लॉसिंग ट्रांसफॉर्मर डियर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी डियर आर टू टाइप ऑफ पावर लॉसिंग ट्रांसफॉर्मर नंबर वन आयरन लॉस नंबर टू कॉपर लॉस आयरन लॉस की हेडिंग आ जाएगी इट इज आल्सो नोन एज कोल्ड लॉस देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन लॉस नंबर वन एडी करंट नंबर टू हिस्टेरेसिस लॉस एडी करंट सैटरडे कॉजेस आपने ये लिखना है रिडक्शन में ये लिखना है हिस्टेरेसिस लॉस कॉज में ये लिखना है रिडक्शन में ये लिखना है कॉपर लॉस इट इज आल्सो नोन एज आई स्क्वायर्ड आर लॉस कॉज it is due to the resistance of copper wire it can be reduced by using thick suitable wire flux leakage ki theory dikha rahe ki some magnetic flux of primary coil fails to reach the secondary coil this is known as flux leakage to umeed hai ki is lecture ke baad aap aasani se isko notes ki shakal mein bhi likh lenge mujhe alag se notes ke bare mein batane ki zarurat pesh nahi aayegi agar aapko hamara ye lecture samajh mein aaya hai pasand aaya hai to video ko lazmi like kare comment mein apna feedback lazmi dein और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हम जरूर अदा करें याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन तक पहुंचाना आपके लिए सबका जरिया बन सकता है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज